Bütün gün çalıştınız ve bir proje dosyası hazırladınız. Sıra karşı tarafa göndermeye geldi. Hazırladığınız büyük boyutlu proje dosyasında çalışma arkadaşınıza göndermeye çalıştınız ve e-posta limitine mi takıldınız? İşte bu sorunu çözmenin 5 kolay yolunu sizinle paylaşıyorum. İlk yöntemimiz Google Drive. Ücretsiz olarak 15 GB depolama alanı sunan Google Drive, dosyalarınızı hızlı ve güvenli paylaşmanın yollarından bir tanesi. Dosyalarınızı yükledikten sonra paylaşım linki oluşturabilir ve bu oluşturduğunuz linkleri dilediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Şimdi Google Drive'da bir dosyayı nasıl paylaşacağınıza bakalım. İlk olarak ekranın sol üstünde yer alan yeni butonuna tıklıyoruz. Sonra dosya yükleme kısmından yükleyeceğimiz dosyayı seçiyoruz ve aç diyoruz. Dosya boyutuna bağlı olarak yükleme süresi farklılık gösterebilir. Dosyamız yüklendikten sonra dosyanın üzerinde sağ tıklıyoruz. Paylaş kısmından paylaş seçeneğine tıklıyoruz. Burada daha önce bir paylaşım yaptıysanız onu görürsünüz. Daha sonra paylaşım yapacağınız kişinin e-posta adresine giriyorsunuz. Sağ taraftan paylaşımın hangi koşullarda olacağını belirleyebilirsiniz. Görüntüleyen seçeneği paylaşım yaptığınız dosyayı sadece görüntüleyebileceğini üzerinde bir değişiklik yapamayacağını gösterir. Yorumcu seçeneği dosyayı görür ayrıca dosyada ilgili yerlere yorum yapabilir demektir. Düzenleyen seçeneği ise paylaştığınız dosyayı istediği gibi düzenleyebilir anlamına gelmektedir. Kullanıcıları bilgilendir seçeneği işaretli olursa paylaşım yaptığınız kişiye dosya paylaşımı ile ilgili mail bildirimi gidecektir. Eğer bu seçeneği işaretlemeyi kaldırırsanız herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. Sadece kendisi drive'a girebilirse sonucu görecektir. Buradan paylaş seçeneğine tıkladığınızda paylaşım tamamlanmış olur. Paylaşımın yapılıp yapılmadığını görmek isterseniz sağ tıklayarak yine paylaş kısmına geldiğinizde daha önce yapılan paylaşımı ve yetkiyi görebilirsiniz. Ayrıca bu yetkiyi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Erişimi kaldır seçeneğiyle artık erişimi kaldırabilir ya da sahipliği aktar seçeneğiyle dosyanın sahipliğini tamamen o kişiye aktarabilirsiniz. Bir diğer popüler yöntem ise WeTransfer. Ücretsiz versiyonuyla 2 GB'a kadar olan dosyalarınızı hızlıca gönderebilirsiniz. Tek yapmanız gereken dosyalarınızı seçmek, kendi e-posta adresinizi yazmak, göndereceğiniz kişinin e-posta adresini yazmak ve gönder tuşuna basmak. Dosyalarınız yüklendikten sonra karşı tarafa bağlantıları e-posta yoluyla iletilecektir. WeTransfer'in avantajlarından bir tanesi ise dosyaların bir süre sonra kendiliğinden silinmesi. Eğer kısa süreli göndermeniz gereken dosyalar varsa bunları WeTransfer ile gönderebilirsiniz. Bir hafta sonra dosyalar kendiliğinden silinecektir. Şimdi WeTransfer'in nasıl kullanıldığına bakalım. WeTransfer ücretsiz olarak da kullanabileceğiniz bir servis. 2 GB'a kadar olan dosyalarınızı ücretsiz paketle gönderebilirsiniz. Ama dosyalarınız daha büyükse o zaman Pro Paket'e ihtiyacınız var demektir. Pro Paket'in avantajlarına bakacak olursak 200 GB'a kadar olan dosya gönderimi, 1 TB alan sağlaması, ayrıca ücretsiz pakette bir hafta içerisinde silinen dosyaların ne zaman silineceğine sizin karar veriyor olmanız yer alıyor. Eğer direkt ücretsiz olanı kullanmak istiyorsanız isterseniz üye olabilirsiniz ama üye olmadan da kullanmak isterseniz I just want to send files seçeneğine tıklayarak direkt yükleme ekranına geçebilirsiniz. Burada add files kısmından göndermek istediğiniz dosyayı seçiyorsunuz ve aç diyorsunuz. Kime göndereceğiniz bilgisini buraya yazıyorsunuz. Kendi e-posta adresinizi bu kısma yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi transfer butonu aktif oldu. Artık transfer butonuna tıklayarak dosyalarınızı yükleyebilir ve gönderme işlemini başlatabilirsiniz. Dosyayı gönderebilmek için gönderen mail adresinize bir doğrulama kodu gönderiliyor. Bu doğrulama koduna girerek doğruluyorsunuz. Doğrulama kodu maili şu şekilde. Buradaki şu 6 haneli doğrulama kodunu ister kopyalayabilirsiniz, isterseniz de direkt doğrulama alanına yazabilirsiniz. Doğrulama kodunu yazıp verify butonuna tıklıyoruz ve dosyamız yükleniyor. Dosya boyutunuza göre bu yüklenme süresi değişiklik gösterebilir. Gördüğünüz gibi bize bir özet sayfası çıkardı. Burada copy link kısmından linki kopyalayarak isterseniz e-posta dışında farklı imkanlarla da dosyanızı paylaşabilirsiniz. Download kısmından gönderdiğiniz dosyayı indirebilirsiniz. Preview kısmından dosyanızın ön izlemesine bakabilirsiniz. Ayrıca Pro Paket'i kullanıyorsanız buradan şifre belirleyebilir ve silinme tarihini değiştirebilirsiniz. WeTransfer ile dosya gönderme kısmı bu kadardı. Sıradaki ürünümüz OneDrive. OneDrive, Microsoft'a ait bir bulut depolama çözümü. Ücretsiz olarak 5 GB'a kadar olan dosyalarınızı depolayabilir ve paylaşabilirsiniz. Dosyalarınızı kolayca yükleyip bağlantı oluşturabilir ve diğerleriyle paylaşabilirsiniz. Ayrıca OneDrive, daha önce Google Drive kısmında bahsettiğim gibi, ofis dosyalarını düzenlemek için ve beraber çalışmak için de oldukça kullanışlı. Zaten Microsoft'a ait bir e, ürün olduğu için Microsoft Office dosyalarında e, hemen hemen bilgisayarınızda kurulu bir ofis varmışçasına kolay ve hızlı bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca performans açısından da rahat olduğunu söyleyebilirim. Microsoft OneDrive'ın kullanımına beraber bakalım. İlk olarak 
Paylaşacağınız dosyayı sol üst tarafta bulunan yeni ekle butonuna tıklayarak dosya ya da klasör olarak seçebilirsiniz. Buradan dosyaya karşı yükleme diyerek dosyamı seçiyorum ve aç diyorum. Dosyanızın yüklenmesi bağlantınıza ve dosyanızın büyüklüğüne göre değişiklik gösterecektir. Dosyanız yüklendiğinde üzerine gelerek sağ tıklıyorsunuz ve paylaş diyorsunuz. Sonrasında eğer bir kişi ya da grupla paylaşacaksanız buraya e-posta adresini veya grup adını yazmanız gerekiyor. Ben şu an için bağlantıyı kopyala diyerek direkt bağlantı üzerinden paylaşmayı göstereceğim. Bu bağlantıyı kopyalayıp istediğiniz kişiye gönderdiğinizde bu bağlantı üzerinden dosyaya erişebilirler ve eğer düzenlenebilir bir ofis dosyasıysa dosya üzerinde düzenleme yapabilirler. Sıradaki yöntemimiz Dropbox. Dropbox hem büyük dosyaları karşı tarafa gönderebilmek için hem de dosyalarınızı depolamak için kullanabileceğiniz güçlü bir platform. Dropbox ücretsiz olarak 2 GB depolama alanı sunuyor. Ancak diğer platformlardan farklı olarak arkadaşlarınızı davet ederek depolama alanınızı belli bir miktar daha artırmanız mümkün. Şimdi Dropbox'ın kullanımına beraber bakalım. Dropbox'ta bir dosya paylaşmak için öncelikle Upload or Drop kısmından File seçeneğini seçiyoruz. Ve yüklemek istediğimiz dosyayı seçiyoruz. Daha sonra aç diyerek dosyayı yüklüyoruz. Dosyamız yüklendiğinde gördüğünüz gibi listeye gelecektir. Buradan isterseniz sağ tık yaparak share diyebilir veya üzerine geldiğinizde share seçeneğinin çıktığında buradan e, dosyayı nasıl paylaşacağınızı seçebilirsiniz. İsterseniz Dropbox üyesi biri ise add people seçeneğinden paylaşabilirsiniz ya da copy link seçeneği ile direkt link oluşturabilir ve bu linki paylaşmak istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. Dropbox ile ilgili bahsetmek istediğim diğer konuda alanınızı ücretsiz olarak nasıl artırabileceğiniz. Bildiğiniz üzere Dropbox ücretsiz olarak 2 GB alan veriyor. Bunu artırmak için ise isminize tıklayıp sonrasında setting sayfasına geçmeniz gerekiyor. Buradan refer a friend sekmesine geçerek referans bağlantınızı kopyalayabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Bu paylaştığınız bağlantı üzerinden üye olan her bir üye için size 500 MB alan verecektir. Bu şekilde depolama alanınızı artırabilirsiniz. Ben daha önceden paylaşarak depolama alanını 9.75 GB'a kadar yükseltmişim. Dropbox ile ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Son inceleyeceğimiz servisimiz ise Mega. Mega ücretsiz olarak 20 GB'a kadar dosya depolama ve paylaşma imkanı sunuyor. Ayrıca uçtan uca şifreleme yaparak dosyalarınızın daha güvende olmasını sağlıyor. Büyük boyutlu dosyalarınızı kolayca yükleyebilir ve paylaşım linki oluşturarak istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Şimdi Mega ile nasıl dosya paylaşacağımıza beraber bakalım. Ben Mega'ya yeni üye oldum. Burada ilk üye girişi yaptığımızda bizden paketimizi seçmemizi istiyor. İlk olarak tabi ücretli paketleri öneriyor. Biraz aşağıya kaydırdığınızda buradan ücretsiz paketi Get Start For Free seçeneğinden devam edebilirsiniz. İlk olarak gördüğünüz üzere bir tane örnek dosya yüklenmiş durumda. Biz buradan dosya paylaşabilmek için önce yanıp sönen Upload seçeneğine tıklıyoruz. Buradan Skip Tour diyebilirsiniz. Upload File diyerek Yüklemek istediğiniz dosyayı seçiyor ve aç seçeneğine tıklıyorsunuz. Dosyanız yükleniyor. Daha önce de söylediğim gibi bağlantınıza ve dosyanızın büyüklüğüne göre yükleme süresi değişebilir. Dosyamız yüklendikten sonra sağ altında çıkan 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan Share Link seçeneği ile dosyamızı paylaşabiliriz. Bize dosyanın copyright kuralları ile ilgili bir uyarı çıkartıyor. Burada I agree diyerek koşulları kabul edebilir ve paylaşabilir. Oluşturulan linki gönderdiğinizde bu dosyaya insanlar erişebilecek. Bu arada daha önce WeTransfer'de de örneğini gösterdiğim parola belirleme ve dosyanın paylaşımdan kaldırılma tarihinin bitişini belirleme seçenekleri sadece Pro kullanıcılar için. İşte büyük boyutlu dosyalar gönderebileceğiniz en iyi yöntemler. Siz de hangi yöntemi kullanmayı tercih edeceğinizi yorumlarda yazarak diğerleriyle bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak benzer içeriklerden faydalanmaya devam edebilirsiniz. Sonraki video da görüşmek üzere.